వెల్కమ్ టు తెలుగు రుచి మధుర మమకారంలో పిల్లలు అలాగే తల్లులు కూడా రెడీగా ఉన్నారండి కానీ దానికంటే ముందు గుమగుమల రాజుగారు ఏం చేస్తున్నారు చూద్దాం నమస్తే రాజుగారు నమస్తే అండి గుమగుమల ఏం చేస్తున్నారు ఈరోజు వంకాయ శనగపప్పు మసాలా అండి వంకాయ శనగపప్పు మసాలా ఎస్ సో రెండు కూడా కమ్మకమ్మగా వస్తాయి అంటే దేని కాంబినేషన్ లో తీసుకుంటే మంచి టేస్టీగా వస్తాయి సో ఈ రెండు కాంబినేషన్ లో తీసుకుంటున్నాను కొంచెం మసాలా బెస్ట్ లో చేస్తున్నాం సూపర్ టేస్టీ అనమాట వంకాయ శనగపప్పు మసాలాకు కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దాం వంకాయ శనగపప్పు మసాలా తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు వంకాయలు పావు కిలో ఉడికించిన శనగపప్పు ఒక కప్పు తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు రెండు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత కారం తగినంత పసుపు చిటికెడు తరిగిన టొమాటో ఒకటి గసగసాలు పావు కప్పు ఎండు కొబ్బరి పొడి పావు కప్పు పల్లీలు పావు కప్పు ధనియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ గరం మసాలా ఒక టీ స్పూన్ కొత్తిమీర కొద్దిగా నూనె నాలుగు టేబుల్ స్పూన్లు కావాల్సిన ఓకే అండి సో ఇక్కడ ముందుగా ఏంటంటే నేను ఎండు కొబ్బరి గసగసాలు వేరుశనగ పలుకులు ఈ మూడింటిని కూడా దూరగా వేయించేసి పేస్ట్ రెడీ చేసి పెట్టేసుకున్నాండి ఓకే సో ముందుగా మనం ఇది రెడీ చేసి పెట్టేసుకోవాలి సో అలాగే వంకాయలు కూడా ముక్కలుగా కట్ చేసి ఉప్పు నీటిలో వేసి పెట్టేసాను సో కొద్దిగా ఆయిల్ అండి సో దీంట్లో ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఓకే పచ్చిమిరపకాయలు సో ఇంకొంచెం మసాలా కట్ట ఎక్కువగా తెలియాలనుకుంటే దీంట్లో మసాలా దినుసులు కూడా మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు అండి కొద్దిగా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ సో ఇలా మసాలా బేస్ మనం చేసుకునేప్పుడు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఫ్రెష్గా చేసుకుంటే బాగుంటుంది అవును కొంచెం ఫ్రెష్గా ఉంటుంది ఆ టేస్ట్ అనేది కొంచెం బాగా వస్తుంది ఓకే సో ఇవి వేడుతున్నప్పుడే వంకాయ ముక్కలు అండి దీంట్లోనే సరిపడా ఉప్పు అలాగే కారం కొద్దిగా పసుపు అండి సో ఈ ముక్కలు కొంచెం మనకు మగ్గితే ఆ తర్వాత మనం ఆ మసాలా పేస్ట్ అనేది యాడ్ చేసుకోవచ్చు అండి కొద్దిగా వాటర్ ఇస్తారా సో ఇవి మనం మూత పెట్టేసి మగ్గిచ్చేసేద్దాం అండి ఓకే అండి అది మగ్గేలోపు మనం ఒక చిన్న చిట్కా చూద్దాం ఇప్పుడు మీకోసం మొదటి చిట్కా కొద్దిగా కలబంద గుజ్జు అలాగే తేనె రెండింటినీ కలుపుకుని చేతులకి బాగా స్క్రబ్ చేసుకుని ఒక పావు గంట తర్వాత గోరు వెచ్చటి నీళ్ళతో వాష్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఇలా వారానికి ఒకటి రెండు సార్లు కనుక చేస్తూ ఉన్నట్లయితే చేతులు గరుకుదనం అంతా కూడా పోవడమే కాకుండా మృదుత్వాన్ని సంతరించుకుంటాయి చేతులకు కావాల్సినటువంటి మాయిశ్చర్ అందుతుంది చర్మం బాగా ఆరోగ్యంగా కూడా ఉంటుంది చిట్కా చూసాం కదా రాజుగారు మగ్గినట్టేనా సో మూడు వంతులు మనకు ఉడిపోయాయి సో మసాలా వేస్తాం కదండి సో దాంతోపాటు మిగతాది కూడా మనకు ఉడికిపోతాయి మొత్తం కూడా సో ఎండు కొబ్బరి పల్లీలు గసగసాల పేస్ట్ అండి అలాగే కొంచెం పులుపు కొరకు టమాటో ముక్కలు ఓకే కొంచెం వాటర్ కూడా ఓకే సో వేరుశనగ పలుకులు వేసాం కాబట్టి కొంచెం కింద పట్టే ఛాన్స్ ఉంటుంది కొంచెం దాన్ని లూజ్ చేసుకుంటే బాగుంటుందండి అడుగు పట్టకుండా సో మధ్య మధ్యలో కలుపుతూ ఉండాలి కూడా ఓకే ఇది దేంట్లో బాగుంటుంది బగా రైస్ ప్లెయిన్ రైస్ లో కూడా తీసుకోండి ప్లెయిన్ రైస్ లో పలావు తర్వాత రోటీ కాంబినేషన్ లో కూడా బాగుంటుంది సో పప్పు కూడా ఉంది కదండి సో అన్నిట్లో కూడా హ్యాపీగా తీసేసుకోవచ్చు మనం 
ఉడికించిన పచ్చశనగపప్పు అండి ఓకే నానబెట్టి ఉడికించాలా ఉడికించి సరిపోతుంది నానబెట్టి ఉడికించేస్తే కొంచెం ఫాస్ట్గా అవుతుంది ఓకే కొద్దిగా ధనియాల పొడి సో కొంచెం గరం మసాలా కొద్దిగా కొత్తిమీర కూడా యాడ్ చేద్దాం సో ఆ వేసనక పలుకులో పేస్ట్లో వేయడం వల్ల ఏంటంటే కొంచెం ఆ చిక్కదనం అనేది ఎక్కువగా వస్తుంది మనకు సో ఇంకొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకుందాం దీనికి ఓకే తొందరగా దగ్గర పడిపోతుంది అవునండి సో ఒక రెండు నిమిషాలు మనం మూత పెట్టి చేసి మగ్గిచ్చేస్తే సో ఆ ఫ్లేవర్స్ అనేటివి కూడా దీనికి ఉడికిచ్చేసిన శనగపప్పు కూడా కొంచెం పట్టేస్తే బాగుంటుందండి ఓకే సో కాస్త ఉడితే మనకు ఇంకా రెడీ అయిపోయినట్టు ఓకే చూద్దామండి చూద్దాం ఓకే సో కొంచెం మనకు ఆయిల్ కూడా పైన ఫ్లోట్ అవుతుంది కదా సో ఆల్మోస్ట్ మనకు అయిపోయినట్టేనండి ఓకే సో డిష్ అవుట్ చేసేసుకున్నాం సో మనం వేసుకున్న పేస్ట్ అలాగే పొడులు కూడా గరం మసాలా ధనియాల పొడి కూడా వేసాం కదండి కొద్దిగా కొత్తిమీర ఓకే సో వేడి వేడిగా వంకాయ శనగపప్పు మసాలా రెడీ ఓకే వంకాయ శనగపప్పు మసాలా రెడీ అయిపోయింది మరి దీని తయారీ విధానం మనకు సరిచిద్దాం వంకాయ శనగపప్పు మసాలా తయారు చేసే విధానం ముందుగా ఎండు కొబ్బరి గసగసాలు పల్లీలు వేయించి మిక్సీ పట్టి పేస్ట్ సిద్ధం చేసుకోవాలి ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేసి ఉల్లిపాయ ముక్కలు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి వేయించాలి దీనిలో వంకాయ ముక్కలు ఉప్పు కారం పసుపు వేసి వేగనివ్వాలి తర్వాత ముందుగా సిద్ధం చేసుకున్న పేస్ట్ టొమాటో ముక్కలు వేసి ఉడకనివ్వాలి ఆ తర్వాత ఉడికించిన శనగపప్పు ధనియాల పొడి గరం మసాలా వేసి మరి కాస్త మగ్గనివ్వాలి ఆపై కొత్తిమీర తో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే వంకాయ శనగపప్పు మసాలా రెడీ వంకాయ శనగపప్పు మసాలా తయారు చేసే విధానం చేశాం కదా రాజుగారు టేస్ట్ చేద్దామా ఓకే సూపర్ గా వచ్చింది అవును అంటే ఆ పేస్ట్ వేసారు కదా అది అండ్ శనగపప్పు శనగపప్పు కూడా కమ్మగా వస్తుంది ముందుగా నేను అనుకున్నాను కదా ఈ రెండింటిని కూడా మనం ఇండివిజువల్ గా ఏ కాంబినేషన్ లో తీసుకున్నా టేస్టీగా వస్తుంది రెండింటితో చేసాం ఇప్పుడు మనం ప్లస్ మసాలా కాంబినేషన్ కూడా బాగుంది కొబ్బరి గసగసాలు అలాగే వేసనగ పలుకులు సో ఫైనల్ గా మనం యాడ్ చేసిన ధనియాల పొడి గరం మసాలా అన్ని కూడా పర్ఫెక్ట్ గా సరిపోయి సో పులావ్ చాలా సూపర్ గా ఉంటుంది సో వైట్ రైస్ తో చపాతి పుల్కా దేంతో అయినా తీసుకోవచ్చు చాలా చాలా టేస్టీగా ఉందండి మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయాలి ఇప్పుడు మీకోసం ఒక చిన్న చిట్కా ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా పులిహోర పులావ్ బిర్యానీ ఫ్రైడ్ రైస్ ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రైసెస్ తయారు చేసుకునేటప్పుడు అన్నం కాస్త పొడి పొడిగా ఉంటేనే బాగుంటుంది ముద్దగా ఉంటే అంత టేస్టీగా అనిపించదు చూడడానికి కూడా బాగుండదు ఇలాంటప్పుడు అన్నం వండుకునే ముందే ఒక స్పూన్ వెన్న కనుక అందులో వేసి వండుకున్నట్లయితే ఈ రైస్ అనేది బాగా పొడి పొడిగా టేస్టీగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్ మధురం మమకారం మధురం మమకారంలో పిల్లలకి ఇష్టమైన వంటలు అడగడానికి పిల్లలు రెడీగా ఉన్నారు అలాగే వాళ్ళకి ఇష్టమైన వంటలు చేసి పెట్టడానికి తల్లులు కూడా రెడీగా ఉన్నారండి కానీ దానికంటే ముందు పిల్లలతో మాట్లాడి వాళ్ళకి ఇష్టమైన వంటలు ఏంటో కనుక్కుందాం హాయ్ హాయ్ నీ పేరు నిషిత నిషిత నువ్వు ఏ క్లాస్ థర్డ్ థర్డ్ క్లాస్ ఓకే నీకు బాగా తినడం అంటే ఇష్టమా ఇష్టం నిషిత నీ హాబీస్ ఏంటి డాన్సర్ నువ్వు డాన్స్ చేస్తావా నువ్వు డాన్సర్ వా వా గ్రేట్ నిషిత మీ మమ్మీ పేరేంటి హారిక హారిక ఓకే ఇద్దరు బ్లూ కలర్ శారీ కట్టుకున్నారు కదా ఓకే హారిక ఎవరు ఓకే అలా అండి సో మీరు రెడీగా ఉన్నారా మీ అమ్మాయికి ఇష్టమైన వంట చేసి పెట్టడానికి రెడీగా ఉన్నాం ఓకే తనతో కూడా మాట్లాడి వస్తానే హాయ్ హాయ్ నీ పేరేంటి 
శాన్వి నువ్వేం చదువుతున్నావు నువ్వే క్లాస్ యూకేజీ యూకేజీ చదువుతున్నావా అంత క్యూట్గా ఎంత చిన్నగా ఉన్నావు తెలుసా నువ్వు ఓకే నీ హాబీస్ ఏంటి నువ్వు కూడా డాన్స్ చేస్తావా తను చెప్పిందని చెప్తున్నావా డాన్స్ చేస్తావు నిజంగా ఆటలు పడతావా ఓకే శాన్వి మీ మమ్మీ పేరేంటి హర్షిణి హర్షిణి ఓకే హలో హర్షిణి గారు హాయ్ అండి ఎలా ఉన్నారు బాగున్నానండి ఓకే మీరు కూడా రెడీగా ఉన్నారా రెడీగా ఉన్నానండి ఓకే ముందుగా నిశితాన్ని అడిగేద్దాం అలాగే ఉండండి అప్పుడే ఓపెన్ చేయకండి ఇప్పుడు శాన్వి నువ్వు చెప్పు నాకు ఓకే ఇప్పుడు ఇద్దరు ఇచ్చేసేయండి సో ముందుగా నిషితాకి ఇష్టమైనది చూద్దాం అటుకులు పునుగులు సో అటుకులు పునుగులు అంట అండ్ ఇష్టమైంది పన్నీర్ ఖీర్ సో ఈ రెసిపీస్ బాగా చేస్తుంటారా మీద్రు బాగా చేస్తుంటారు సో తనకి చాలా ఇష్టమైంది అనమాట అవునా ఓకే ముందుగా ఎవరు చేస్తున్నారు ఏం చేస్తున్నాను ఓకే పన్నీర్ ఖీర్ చేస్తున్నారు అవునండి పన్నీర్ ఖీర్ తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దాం పన్నీర్ ఖీర్ తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు పన్నీర్ వంద గ్రాములు పంచదార ఒక కప్పు పాలు పావు లీటర్ డ్రై ఫ్రూట్స్ కొద్దిగా నెయ్యి రెండు టేబుల్ స్పూన్లు యాలకుల పొడి ఒక టీ స్పూన్ ఫుడ్ కలర్ చిటికెడు కావాల్సిన పదార్థాలు చూసాం కదా హర్షిణి గారు వదిలి పెడతారా ఓకే ముందుగా ఏం చేయాలి పాలు మరగబెట్టుకోవాలండి ఓకే వేసేయండి పచ్చిపాలు అవి అవునండి ఓకే సో మరగాల బాగా పాలు బాగా మరగాలండి ఓకే మీరు ఏం చేస్తుంటారు హౌస్ వైఫ్ హౌస్ వైఫ్ అవునండి ఓకే హర్షిణి గారు అండ్ హారిక గారు ఇద్దరు పేర్లు హాతోనే స్టార్ట్ అయ్యాయి అని ఇద్దరు బ్లూ కలర్ శారీసే కట్టుకున్నారు ఏంటి మీ ఇద్దరికి ఏమైనా సంబంధం ఉందా అవునండి ఉందా ఓకే ఏం సంబంధం సిస్టర్స్ అండి మేము సిస్టర్స్ అక్క చెల్లెలా అవునండి ఓకే సో ఫస్ట్ పెద్ద పెద్ద ఎవరు అక్క అక్క చెల్లి ఓకే ఇది పాలు మరిగే లోపు ఇంకేమైనా ప్రాసెస్ ఉంది వేయించుకోవాలా సరే నెయ్యి అండి డ్రై ఫ్రూట్స్ వేయించుకోవడానికి ఓకే ఆవు నెయ్యా అవునండి ఓకే వేయించుకొని పక్కన తీసి పెట్టేసుకోండి బాగా మరిగిపోతున్నాయి కదా ఆఫ్ చేసే ఇచ్చాయి వేసి కలపాలి అవునా ఓకే అయితే షిఫ్ట్ చేస్తాను ఇక్కడికి సో పొంగిపోతుంది అవునండి పన్నీర్ వేద్దామా వేసేద్దాం వేసేయండి ఇదేంటి పచ్చి పన్నీరేనా అవును పచ్చి పన్నీర్ తుర్మారు తుర్మానండి సో పాలల్లో పన్నీర్ పన్నీర్ కనీ పాల అవునండి సో ఈ రెసిపీ చాలా సార్లు చేస్తుంటారా మీరు అవునండి చేస్తుంటారు సాల్వికి చాలా ఇష్టం అనమాట అవునండి తను స్వీట్స్ బాగా తింటుందా లేక చాలా హాట్ అండి స్వీట్ తింటుందా బాగా అవునండి సో ఇది ఉడుకుతున్నప్పుడు ఏం చేసుకో షుగర్ యాడ్ చేసుకోవాలండి షుగర్ యాడ్ చేయాలా ఓకే చేస్తారు ఇప్పుడు చేస్తాను ఇప్పుడు షుగర్ యాడ్ చేసుకుంటున్నారా అవునండి వేసుకోండి ఎన్నిసార్లు చేస్తుంటారు ఈ రెసిపీ చాలాసార్లు చేశానండి సో పంచదార కరిగేంత వరకు బాగా బాగా కలుపుకోవాలండి ఓకే ఇప్పుడు యాలకుల్ల పౌడర్ యాడ్ చేసి వేయండి ఓ చాలా సింపుల్ అవునండి సో అదేంటి కలర్ అవునండి ఫుడ్ కలర్ కావాలంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు లేదా మీరు యాడ్ చేస్తున్నారా కలర్ అవునండి కొద్దిగా సిమ్లో పెడదాము ఆ పెట్టు 
So, food color is the same as the pillar. It is the same as the pillar. It is the same as the pillar. But, the maximum is the same as the pillar. It is the same as the pillar. So, it is the same as the pillar. So, next thing is the powder. Okay, let's mix it. So, mix it in the water. Yes, it is the water. Yes, sir. Yes, sir. Yellow orange color. Yes, sir. So, is this a pulse? Yes, sir. It's in the freezer. Okay. It's cool. It's cool. It's cool. It's cool. It's cool. Okay, fine. It's a dry fruit. It's a little bit. So, it's off. It's off. It's dry fruit. It's dry fruit. It's dry fruit. It's dry fruit. Dry fruit. Dry fruit. Dry fruit. So, are you ready? Yes, I am. Do you have a bowl of serving? Yes, I am. Do you have a bowl of serving? Yes, I am. Okay. Do you have a bowl of serving? Yes, I am. पनीर खीर तैयारी आई पहुंची। मत दिन तैयारी विदान हूँ। मरक सारी चीज़ दाम। पनीर खीर तैयार चेसे विदान हूँ। ओका पैन लो पाल पोसी, मरगनी वाली। मरो का पैन लो नई वेसी, ड्राई फ्रूट्स वेसी, बेंच पकना उन्चाली। मरो को तो ना पाल लो पनीर दुर्मु वेसी, मरगनी वाली। दिन लो पंचतारे वेसी, पनीर की तैयार जिसे विदानन चिसंग करा राजकरण टेस्ट करते हैं। ओके, सो फर्स्ट वाला किचन दम वाला चाय इसका दा। यस। टेस्ट चेंज इधर। इलावन दे। मंची पुन्नी। मंची कौन दा? Do you like it? It's a lot of fun. 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 Yes. It's a lot of fun. Let's try it again. Now, you have a little bit. Let's try it again. 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 बागा गुज्जुला का चेसेस को नहीं दिन ही कोबर नूने लो वेस को वाले अंडे कोबर नूने का आस्ता मरक काज को नहीं आ कागुतु ने कोबर नून लो ने दिन ही कुड़ा वेसी कासे कागे बिट को नहीं वड़े कट को नहीं आ नूने ने कनका तलक आपले चेस कुंटो उन्नत लाइटे अंडे स्नानन चेसे मुंडो का हाफ एन अवर मुंडो कनका � आटुकुले पुनुगुले तैयार चिड़ान की कावल्स ने पदार्थ दाले इंटर चिड़ा। आटुकुले पुनुगुले तैयार चिड़ान की कावल्स ने पदार्थ दालो। आटुकुलो ओके कप्पू, नाना पेटना मिना पप्पू ओके कप्पू, पेरुगु अरा कप्पू, उल्ली पाया ओके टी, कैरेट ओके टी, पाचिमेरा पकायलो नालगु, कोत्तीमेरा ओके पेस्ट चेस को ना दांत लो कुछ चम आटकुलो नील लो तड़पे इन दिला ऐड चेस को आटकुलो आवी आवने आटकुलो वाटर इस नाने बेटर नाने बेटर नाने बेटी इन दिला ऐड चेस को मैं तगाई पे इन्दी मैं तगाई पे आंधो लो ऐड चेस को आ मेरा पप पिरुबे डे पुरी कोड़ा आटकुलो ऐस कोच्चा नाने आटकुलो ऐस कोच्चा ने आंध Okay. Manak tulupu sarapan tak perlu eskort. Okay. Ante kunci pulaga ante bawang tulah perlu. Aw, nanti pulaga ante sar. Manak kawal senanta sal desko. Ante pura garel kira pukun tangga dah. Aw, nanti. Aw, nanti. Dan terwata artikel nanti beti besar perlu. Aw, nanti. Okay. Salt desko nanti terwata. Anu lo kudikah wanita soda desko nanti. Mhm. Wanita soda. So, ini nanti manak jila kara. Ini fry deep fry cheese kun tangga dah. Aw, nanti. Kudikah oil heat desko. Cheese kun. इन दिलों को देखो जलकर ऐड चाहिए लंडे जलकर ना माना कावल से ना तो स्पाइसी चीज़ कोट लंडे कोनी बोली पायल ताकि ना तो बोल कर बोली ओके 
ఉల్లిపాయల పంటకి తగిలితే బాగుంటుంది కాబట్టి ముక్కలు కట్ చేసుకుని వేసారు ఓకే ఎక్కిపోయింది సో ఇప్పుడు మీరు ఇవన్నీ కలిపినవన్నీ కూడా మిక్సీలో వేసేసి ఒకేసారి గ్రైండ్ చేసుకుని మనం చేసుకోవచ్చు ఇలా అవునండి ఓకే అంటే ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం అటుకులు సపరేట్ గా అన్ని సపరేట్ సపరేట్ గా వేసుకుని కలుపుకుని చేసుకున్నాం కదా అన్ని కూడా ఒకేసారి ఒకటేసారి కూడా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి ఓకే చూస్తున్నారు కదండి అటుకుల పునుగులు రెడీ అయిపోయాయి మరి వీటి తయారీ విధానం మనకు సరిచిద్దాం అటుకుల పునుగులు తయారు చేసే విధానం ముందుగా మినప గుళ్ళు నానపెట్టి రుబ్బి పిండి సిద్ధం చేసుకోవాలి అటుకులు నానపెట్టి ఉంచాలి ఒక బౌల్ లో మినపిండి నానపెట్టిన అటుకులు పెరుగు ఉప్పు వంట సోడా జీలకర్ర తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు క్యారెట్ తురుము వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఈ మిశ్రమాన్ని కొంచెం కొంచెం తీసుకుని కాగే నూనెలో పునుగుల్లా వేసి తీ ఫ్రై చేసుకోవాలి అంతే అటుకుల పునుగులు రెడీ అటుకులు పునుగులు కూడా రెడీగా ఉన్నాయండి రాజుగారు టేస్ట్ చేసే టైం వచ్చేసింది ఇచ్చేద్దాం బాగుంది ఇది కూడా సో కొంచెం సాఫ్ట్ సాఫ్ట్ గా వస్తుంది అటుకులతో చేసుకుంటాం కదా సో ఆ పచ్చిమిర్చి అవన్నీ దాంట్లో యాడ్ చేసిన ఆ టేస్ట్ అనేది యాడ్ చేసింది సో మామూలుగా మనం అంటే మినపగులతో చేసుకున్నప్పుడు కొంచెం ఫర్మెంట్ అయితే ఏదైతే పులుపు వస్తుంది కదా కొంచెం సో అలా పెరిగేసుకోవడం వల్ల అలా వస్తుంది అండి కొంచెం పుల్లట పెరిగి యాడ్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది సో బాగున్నాయండి ఇద్దరు డిష్లు కూడా ఒకటి స్వీట్ ఒకటి హాటు రెండు కూడా చాలా బాగుంది సో ముందుగా మీ ఇద్దరికి చాక్లెట్స్ అలాగే మీకు కూడా మా ఐటీవీ తెలుగు రుచి నుంచి కళాంజలి వారి గిఫ్ట్ వచ్చారు రెండు రెసిపీస్ కూడా చాలా టేస్టీగా ఉన్నాయండి మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి అలాగే మీరు కూడా ఇక్కడికి వచ్చి పార్టిసిపేట్ చేయాలనుకుంటున్నారా అయితే మాకు వెంటనే ఎస్ఎంఎస్ చేయండి ఎస్ఎంఎస్ చేయాలంటే ఏ బిఆర్ అని టైప్ చేసి స్పేస్ ఇచ్చి మీ పేరు చిరునామా టైప్ చేసి ఫైవ్ సిక్స్ టూ సిక్స్ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ నైన్కి ఎస్ఎంఎస్ చేయండి ఇప్పుడు మీకోసం ఒక చిన్న చిట్కా బెండకాయ కూర వండుకునేటప్పుడు జికట చికటగా రాకుండా ఉండాలి టేస్టీగా ఉండాలి అంటే ఈ చిట్కా ఫాలో అవ్వండి ఒక రెండు స్పూన్ల పెరుగు కానీ లేకపోతే మజ్జిగ కానీ కూర వండుకునేటప్పుడు అందులో వేసి వండుకున్నట్లయితే కూర టేస్టీగా ఉండడమే కాకుండా జిగటగా అతుక్కోకుండా ఉంటాయి రాజుగారు మరి జస్ట్ మినిట్ లో ఏం చేస్తున్నారు కట్లెట్ చేస్తున్నానండి చెన్నా కట్లెట్ అంటే కాబుల్ శనగల్ని బేస్ తీసుకొని మనం కట్లెట్ చేస్తున్నాం కొంచెం టేస్ట్ గా చాలా బాగుంటుంది ఈవినింగ్ స్నాక్స్ కి చాలా బాగుంటుంది ఎస్
చెనా కట్లెట్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం చెనా కట్లెట్ తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఉడికించిన కాబోలీ శనగలు ఒక కప్పు బంగాళదుంప ఒకటి జీలకర్ర ఒక టీ స్పూన్ తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు మూడు తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి తరిగిన అల్లం ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత కొత్తిమీర కొద్దిగా చాట్ మసాలా ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి ఒక టీ స్పూన్ చెనా మసాలా ఒక టీ స్పూన్ నూనె నాలుగు టేబుల్ స్పూన్లు నిమ్మరసం ఒక టీ స్పూన్ కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ చూసాం కదా రాజుగారు స్టార్ట్ చేద్దాం ఓకేనండి సో ఇక్కడ ముందుగా ఏంటంటే మనం సో కట్లెట్స్ అనుకున్నాం కదా సో ఉడికించిన కాబులు శనగల్ని కొంచెం కచ్చాపచ్చగా మిక్సీ పట్టేసారు అప్పుడు మనం కట్లెట్స్ ఒత్తుకోవడానికి కంఫర్ట్గా ఉంటుంది మనం సో వీటిని ఏంటంటే ఒక పూట ముందుగా నానబెట్టేసి కొద్దిగా ఉప్పు వేసేసి ఉడికించేసాం ఓకే సో ఈ మాత్రం సరిపోతుందండి ఓకే స్టవ్ ఆన్ చేసేసుకుని కొద్దిగా ఆయిల్ దీంట్లో కొద్దిగా జీలకర్ర సన్నగా తరిగిన అల్లం ముక్కలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు అలాగే తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు సో ఇవన్నీ కూడా కొంచెం మనకు ఆ ఫ్లేవర్స్ అన్నిటిని యాడ్ చేస్తాయి దానికి ఓకే కొంచెం లైట్గా వేగితే సరిపోతుంది అండి సో ఇక్కడ మనం ముందుగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టేసుకున్నాం కదా సో ఇది యాడ్ చేసుకున్నాం ఓకే సో దీంట్లోనే ఉప్పు కూడా యాడ్ చేసుకున్నాం సో దీంట్లో ఇంకొంచెం బ్యాండింగ్ కొరకు ఉడికించిన బంగాళదుంపను మీద పెట్టేసుకున్నాం సో ఇది కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను కొద్దిగా జీలకర్ర పొడి కొద్దిగా చాట్ మసాలా శనగలతో చేసుకున్నాం కదా కొద్దిగా చోలే మసాలా కూడా ఇది మనకు బజార్లో దొరుకుతుంది సో ఇది కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను అలాగే కొంచెం నిమ్మరసం అండి ఫైనల్గా కొత్తిమీర సో ఇదంతా బాగా కలిపేసుకుని కొంచెం చల్లారిన తర్వాత మనం కట్లెట్స్లా చుట్టేసుకుని ఫ్రై చేసేసుకోవాలి ఓకే ఓకే అండి అది చల్లారే లోపు మనం ఒక చిన్న చిట్కా చూద్దాం తలలు దువ్వెను పెట్టాలంటేనే భయంగా ఉందండి జుట్టంతా ఊడిపోతుందండి మాకే ఎందుకు ఇలా అవుతుందండి అని చాలామంది చెప్పుకుంటూ ఉంటారు జుట్టు రాలడానికి సవాలక్ష కారణాలు ఉంటాయి కాకపోతే కొన్ని కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నట్లయితే జుట్టు రాలడాన్ని తగ్గించుకోవచ్చు అలాంటిదే ఈ చిట్కా ఫాలో అవ్వండి కొద్దిగా కొబ్బరి నూనె తీసుకుని బాగా గోరువెచ్చగా చేసుకుని అందులో కాస్త నిమ్మరసం కలుపుకుని ఇది కాస్త వేడిగా ఉన్నప్పుడే జుట్టు మొదలకి బాగా మసాజ్ చేసుకుని ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత గోరువెచ్చటి నీళ్లతో తలస్నానం చేయాలి ఇలా వారానికి రెండుసార్లు కనుక చేస్తూ ఉన్నట్లయితే తలలో ఉన్నటువంటి చుండ్రు తగ్గుతుంది అలాగే జుట్టు రాలడం తగ్గుతుంది ఇంకా జుట్టు కూడా ఆరోగ్యకరంగా ఒత్తుగా పెరుగుతుంది చిట్కా చూసాం కదా ఓకే అండి ఇది మనకు చల్లారింది ఓకే సో ముందుగా మనం కట్లెట్ చేసేసి రెడీ పెట్టేసుకుని అన్ని ఒకేసారి ఫ్రై చేసుకున్నాం అవునండి షాలో ఫ్రై సో కావాల్సిన డీప్ ఫ్రై కూడా చేసుకోవచ్చు అప్పుడు ఏంటంటే దీంట్లో ఇంకొంచెం మనం శనగపిండి యాడ్ చేసుకుంటే కొంచెం బ్యాండింగ్లా ఉంటుంది షేప్ అనేది మన ఇష్టం అండి ఓకే సో ఇలా రౌండ్ కానీ ఓవెల్లో కానీ డైమండ్ షేప్ లో కానీ డ్రాప్ లో కానీ మనం ఎలా అయినా చేసుకోవచ్చు సో కొద్దిమంది ఇంట్లో బిస్కెట్ కటర్స్ మోల్స్ ఉంటాయి కదా సో వాటితో కూడా మనం కొంచెం ఫ్లాట్ గా పెద్దగా చేసేసి అలా కట్ చేసుకుని పెట్టేసేయచ్చు అండి సో ఒకటి రెండుసార్లు మనం కూడా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ దాంతో కూడా చూపించాం అవును సో పెసర్లతో చూపించాం పెసర్ పప్పుతో చేసాం రాజ్మాతో వీటంతా కూడా చేసాం కదా అప్పుడప్పుడు అలా డిఫరెంట్ ట్రై చేస్తుంటే టేస్ట్ అనేది మనకు కొంచెం మారుతూ ఉంటుంది కొద్దిగా ఆయిల్ వేసేసుకుంటే మనకి సో కింద వైపు కూడా బాగా ఫ్రై అవుతుంది గ్రిల్లర్ టైప్లో ఉంటే ఇంట్లో ఆ గ్రిల్ కూడా చేసుకోవచ్చు మనం అట్లా కూడా బాగుంటుందండి ఓకే అవెన్లో కూడా పెట్టేసుకోవచ్చు అలా కదా పెట్టవచ్చు అంటే టెంపరేచర్ అనేది కొంచెం చూసుకోవాలి ఏ మాత్రం కొంచెం అటు ఇటుగా అయినా మళ్ళీ మనకు బర్న్ అవుతుంది ఇది కొంచెం నాన్ స్టిక్ మీద అయితే కొంచెం బాగుంటుంది అంటే కొంచెం మనం శనగలు ఉడికిచ్చేసి చేసాం కదా 
उपयोग मेलन तो एंग्री बर्ड ओके एंग्री बर्ड डेफिनेट का पिलल अंदर ट्राई चीज़ है स्टार दिन में ये पर सामान्य मानक मेलन कोड बाग दूध तो उन्होंने किधर सो टेल ला पेटी डन की वाटर मेलन स्किन ऐसी इसको उन्होंने ओके okay. ब्रिंजल फाइनल का मना को बेक सो ये द कैरेट लाते इसको ना ओके ओके black olives mm. okay so angry bird so you put final look at the olives petta saka yes ओके सो चना कटेट्स 
రెడీ అండి చూసారు కదండి చెనా కట్లెట్స్ రెడీ అయిపోయాయి మరి వీటి తయారీ విధానం మరొకసారి చూద్దాం చెనా కట్లెట్ తయారు చేసే విధానం ముందుగా కాబోలి శనగలు కచ్చా పచ్చాగా మిక్సీ పట్టి ఉంచాలి ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేసి జీలకర్ర తరిగిన అల్లం ఉల్లిపాయ ముక్కలు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు వేసి వేయించాలి దీనిలో కాబోలి శనగల పేస్ట్ ఉప్పు వేసి వేగనివ్వాలి తర్వాత ఉడికించిన బంగాళదుంపలు మెరిపి వేయాలి ఆ తర్వాత జీలకర్ర పొడి చాట్ మసాలా చెనా మసాలా నిమ్మరసం కొత్తిమీర వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఇది కాస్త చల్లారాక ఈ మిశ్రమాన్ని కొంచెం కొంచెం తీసుకుని చేతో కట్లెట్ లా ఒత్తుకోవాలి ఆపై వీటిని పెనంపై ఉంచి నూనెతో రెండు వైపులా కాల్చుకోవాలి అంతే చెనా కట్లెట్ రెడీ చెనా కట్లెట్ కూడా రెడీగా ఉందండి రాజ్ గారు టేస్ట్ చేసేద్దామా ఓకే అండి చాలా బాగా వచ్చింది దీంట్లో కొంచెం ఆ చోలే మసాలా చాట్ మసాలా ఇవన్నీ కూడా యాడ్ చేస్తున్నాం కదండి సో ఆ పులుపు అనేది కొంచెం బాగా తెలుస్తుంది ఫైనల్ గా కొంచెం నిమ్మరసం కూడా పిండాం సో ఓవరాల్ గా చాలా బాగా వచ్చింది అంటే శనగలతో కూడా మనం ఇట్లా కట్లెట్స్ అప్పుడు ట్రై చేసుకుంటే సూపర్ గా ఉంటుంది లోపలంతా కూడా సాఫ్ట్ సాఫ్ట్ గా ఉంది పైన కొంచెం క్రంచి గా వచ్చింది అంటే మనం శనగలు ఉడికించిన శనగల్ని అలాగే పొట్టుతో పాటుగా మనం కచ్చా పచ్చగా మిక్స్ పెట్టాం కదా సో పై లేయర్ కొంచెం క్రంచి క్రంచి గా వచ్చింది సూపర్ గా ఉంది చాలా టేస్టీగా ఉందండి మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా బియ్యంలో కనుక పురుగు పడుతూ ఉన్నట్లయితే ఎండిపోయిన కాకరకాయలను తీసుకుని ఒక క్లాత్లో చుట్టి ఆ బియ్యం డబ్బాలో వేస్తూ ఉన్నట్లయితే పట్టిన పురుగంతా కూడా తగ్గిపోవడమే కాకుండా తిరిగి పురుగులు రాకుండా ఉంటాయి ఈరోజు వంటలన్నీ చూసాం కదండి మరి వాటిలోని పోషక విలువల సంగతి ఫుడ్ గైడ్ లో చూద్దామా ఈ రోజు మనం చూసిన ఫస్ట్ రెసిపీ వంకాయ శనగపప్పు మసాలా ఈ రెసిపీలో యాడ్ చేసిన ఇంగ్రీడియంట్స్ వంకాయ దాంతో పాటు శనగపప్పు యాడ్ చేసాము అలాగే పల్లి పొడి కూడా యాడ్ చేయడం జరిగింది దాంతో పాటు ఎండు కొబ్బరి యాడ్ చేసాము సో ఈ రెసిపీలో మనం యాడ్ చేసిన మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ వచ్చేసి వంకాయ అండి సో హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ వంకాయలో క్లోజ్ టు క్యాలరీస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చూస్తే సంథింగ్ బిట్వీన్ ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ క్యాలరీస్ వరకు లభిస్తుంది సో దానివల్ల ఓవరాల్గా ఈ వెజిటేబుల్కి మనము లో క్యాలరీ వెజిటేబుల్ కింద కూడా కన్సిడర్ చేయొచ్చు సో క్యాలరీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో ఉన్నా కూడా పొటాషియం అనేది చాలా వరకు గుడ్ అమౌంట్స్లో మనకి వంకాయ నుంచి లభిస్తుంది సో ఫైబర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కూడా చూస్తే ఇట్స్ అ గుడ్ సోర్స్ ఆఫ్ ఫైబర్ ఎనీథింగ్ బిట్వీన్ త్రీ టు ఫైవ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ఫైబర్ అనేది వంకాయ నుంచి లభిస్తుంది అండ్ వైటమిన్ సి కంటెంట్ కూడా టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ మనకి వంకాయ నుంచి లభిస్తుంది అండ్ మిగతా మినరల్స్ కూడా కావలసినంత అమౌంట్లో ఎక్కువ అమౌంట్స్లో కాకపోయినా కావలసినంత అమౌంట్స్లో మనకి వంకాయ నుంచి లభిస్తాయి సో ఇలాంటి ఇంపార్టెంట్ లో క్యాలరీ వెజిటేబుల్ మనం ఈ రెసిపీలో యాడ్ చేసాం కనుక ఓవరాల్గా ఈ రెసిపీ కుకింగ్ మెథడ్ ప్రకారంగా చూసినా కూడా ఇట్స్ అ గుడ్ రెసిపీ టు ట్రై సో మనం యాడ్ చేసిన వేరే ఇంగ్రీడియంట్ ఏదైతే ఉన్నాయో అది కంప్లీట్గా ప్రోటీన్ సోర్స్ కనుక ఇట్స్ అ కాంబినేషన్ ప్రకారంగా ఇట్స్ అ కంప్లీట్ మినరల్ లో క్యాలరీ అండ్ గుడ్ సోర్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ కింద కూడా కన్సిడర్ చేయొచ్చు మనకి ప్రోటీన్ శనగపప్పు అండ్ పల్లి పొడి నుంచి లభిస్తుంది కనుక ఈ రెండు కాంబినేషన్ కూడా చాలా వరకు డిఫరెంట్ కాంబినేషన్ సో ఇట్స్ అ గుడ్ రెసిపీ అండి అండ్ అందరు కూడా ఈ రెసిపీ ట్రై చేయొచ్చు నెక్స్ట్ రెసిపీ పనీర్ ఖీర్ ఈ రెసిపీలో యాడ్ చేసిన ఇంగ్రీడియంట్స్ పనీర్ దాంతో పాటు పాలు యాడ్ చేసాము అండ్ షుగర్ నెయ్యి కూడా యాడ్ చేయడం జరిగింది అండ్ ఆల్సో డ్రై ఫ్రూట్స్ యాడ్ చేసాము సో ఈ రెసిపీలో మనం యాడ్ చేసిన మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ వచ్చేసి పనీర్ అండి సో హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ పనీర్లో క్లోజ్ టు టూ సెవెంటీ టు టూ నైంటీ క్యాలరీస్ వరకు లభిస్తుంది అండ్ ఫ్యాట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చూస్తే ఎనీథింగ్ బిట్వీన్ ఎయిటీన్ టు ట్వంటీ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ఫ్యాట్ అనేది సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్ మనకి పనీర్ నుంచి లభిస్తాయి అండ్ ప్రోటీన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇట్స్ అ గుడ్ సోర్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ క్లోజ్ టు ట్వంటీ టూ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ ప్రకారంగా మనకి పనీర్ నుంచి లభిస్తుంది అండ్ పాలు కూడా యాడ్ చేస్తున్నాం సో పాలు అగైన్ ఈజ్ అ హై అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ సోర్స్ అండ్ మోడరేట్ అమౌంట్ ఆఫ్ క్యాలరీస్ అనేది మనకి పాలు నుంచి లభిస్తాయి అండ్ నెయ్య ఈజ్ అ కంప్లీట్ ఫ్యాట్ సోర్స్ అండి అండ్ షుగర్ కార్బోహైడ్రేట్ సోర్స్ అండ్ డ్రై ఫ్రూట్స్ కూడా యాడ్ చేస్తున్నాం కనుక డ్రై ఫ్రూట్స్ నుంచి కూడా మనకి కార్బోహైడ్రేట్ ఫ్యాట్ అనేది లభిస్తుంది సో ఓవరాల్గా ఈ రెసిపీ వచ్చేసి హై ఆన్ క్యాలరీస్ అండ్ ఫ్యాట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కూడా చాలా వరకు రిచ్ సోర్స్ అండ్ ప్రోటీన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇట్స్ అ వెరీ హై
పోర్షన్ సైజ్కి దృష్టిలో పెట్టుకొని తీసుకుంటే సరిపోతుంది నెక్స్ట్ రెసిపీ అటుకుల పునుగులు ఈ రెసిపీలో యాడ్ చేసిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అటుకులు దాంతో పాటు మినప్పప్పు యాడ్ చేసాము పెరుగు అండ్ క్యారెట్ కూడా యాడ్ చేయడం జరిగింది సో ఈ రెసిపీ వచ్చేసి డీప్ ఫ్రైడ్ రెసిపీ అండి ఆయిల్లో డీప్ ఫ్రై చేయడం వల్ల ఈ రెసిపీలో ఓవరాల్గా క్యాలరీస్ అనేది చాలా వరకు ఎక్కువగా ఉంటుంది అండ్ ఫ్యాట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కూడా ఇట్స్ అ వెరీ హై ఆన్ ఫ్యాట్ అండ్ ప్రోటీన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చూస్తే మనం మినప్పప్పు యాడ్ చేస్తున్నాం కనుక మినప్పప్పు నుంచి మనకి ప్రోటీన్స్ లభిస్తుంది అండ్ ఆల్సో మనం మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ ఏదైతే ఈ రెసిపీలో యాడ్ చేసామో అది అటుకులు అండి సో హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ అటుకుల్లో క్లోజ్ టు త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ టు త్రీ ఎయిటీ క్యాలరీస్ వరకు లభిస్తాయి అండ్ క్యాలరీస్ హై ఉన్నా కూడా కార్బోహైడ్రేట్ ప్రోటీన్ కంటెంట్ ప్రకారంగా మనం ఈ రెసి రైస్ ఫ్లేక్స్ అంటే అటుకుల్లో చూస్తే హై అమౌంట్స్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్ అనేది మనకి ఈ రైస్ ఫ్లేక్స్ అంటే ఈ అటుకుల నుంచి లభిస్తుంది సో ఈ రెసిపీ ఏదైతే మనం చేసుకున్నామో అది కార్బోహైడ్రేట్ అండ్ ప్రోటీన్ కాంబినేషన్లో ఉన్న రెసిపీ అండి సో ఈ రెండే కాకుండా ఫైబర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మనం యాడ్ చేసిన క్యారెట్ అనేది చాలా వరకు బెనిఫిషియల్ ఎందుకంటే ఫైబర్తో పాటు క్యారెట్లో వైటమిన్ ఏ కంటెంట్ అంటే బీటా క్యారెటీన్ అనేది చాలా వరకు హై అమౌంట్స్లో ఉంటుంది సో డైలీ ప్రోటీన్ అంటే పెరుగు కూడా యాడ్ చేస్తున్నాం సో పెరుగు నుంచి కూడా మనకి ప్రోటీన్స్ లభిస్తుంది సో ఇట్స్ అ గుడ్ రెసిపీ అండి ఫైబర్ ప్రోటీన్స్ కార్బోహైడ్రేట్ అండ్ ఆయిల్ కంటెంట్ అన్ని కాంబినేషన్లో ఉన్న రెసిపీ ఈ రెసిపీ డీప్ ఫ్రై అవ్వడం వల్ల హై ఆన్ ఫ్యాట్స్ అండ్ హై ఆన్ క్యాలరీస్ ఉండడంతో ఇలాంటి రెసిపీస్ మనం ట్రై చేస్తున్నప్పుడు ఎప్పుడైనా ఒకసారి యాజ్ అ స్నాక్ ఐటెం లాగా ట్రై చేస్తే సరిపోతుంది అండ్ రెగ్యులర్గా ఇలాంటి ట్రై చేయడం హెల్త్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అంత బెనిఫిషియల్ కాదు సో పోషన్ సైజ్కి దృష్టిలో పెట్టుకొని అందరు కూడా ఈ రెసిపీ ట్రై చేయొచ్చు నెక్స్ట్ రెసిపీ చెన్న కట్లెట్ ఈ రెసిపీలో యాడ్ చేసిన ఇంగ్రీడియంట్స్ కాబులీ చెన్న ఆలుగడ్డ అలాగే చాట్ మసాలా యాడ్ చేసాము సో ఈ రెసిపీ వచ్చేసి కంప్లీట్గా స్నాక్ డిష్ అండి స్నాక్ ఐటమ్స్లో వన్ ఆఫ్ ద గుడ్ అండ్ ఫేవరెట్ డిష్ సో కాబులీ చెన్న యాడ్ చేస్తున్నాం కనుక కాబులీ చెన్న హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ కాబులీ చెన్నలో క్లోజ్ టు మనకి క్యాలరీస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఎనీథింగ్ బిట్వీన్ టూ సెవెంటీ టు త్రీ హండ్రెడ్ క్యాలరీస్ వరకు లభిస్తుంది అండ్ ప్రోటీన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చూస్తే ఇట్స్ అ వెరీ హై ఆన్ ప్రోటీన్స్ ఎనీథింగ్ బిట్వీన్ ఎయిటీన్ టు ట్వంటీ టూ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ అనేది మనకి కాబులీ చెన్న నుంచి లభిస్తుంది అండ్ ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ అండ్ రిచ్ సోర్స్ ఆఫ్ ఐన్ కూడా సో కార్బోహైడ్రేట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చూస్తే కూడా ఇట్స్ అ వెరీ రిచ్ సోర్స్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్ ఈ రెసిపీలో మనం యాడ్ చేసిన నెక్స్ట్ ఇంగ్రీడియంట్ కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్ సోర్స్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్ కింద కూడా మనం కన్సిడర్ చేస్తాము సో ఆలుగడ్డలో కూడా మనకి హై అమౌంట్స్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్ అండ్ హై అమౌంట్స్ ఆఫ్ పొటాషియం అనే మినరల్ కూడా గుడ్ అమౌంట్స్లో లభిస్తుంది సో ఈ కాంబినేషన్ ప్రకారంగా చూస్తే మోడరేట్ అమౌంట్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ అనేది ఈ స్నాక్ ఐటెంలో ఉంటున్నా కూడా ప్రోటీన్ స్నాక్ డిష్ కనుక ఇలాంటి రెసిపీస్ ఎస్పెషలీ పెరుగుతున్న పిల్లలకి అంటే అడాలసెంట్ బాయ్స్ గర్ల్స్ అలాగే చిన్నపిల్లలకి చాలా వరకు బెనిఫిషియల్ హెల్త్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ సో అందరు కూడా ఈ రెసిపీ ట్రై చేయొచ్చు రాజుగారు ఈ రోజు వంటలు అన్ని చాలా బాగున్నాయి కదండి అవునండి చాలా బాగున్నాయండి మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయాలి అలాగే మీ సలహాలు సూచనలు మాకు పంపించాల్సిన మా చిరునామా తెలుగు రుచి కేర్ ఆఫ్ ఈనాడు టెలివిజన్ రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ హైదరాబాద్ ఫైవ్ జీరో వన్ ఫైవ్ వన్ టూ ఇదండి ఇవాళ ఫ్రీడమ్ రిఫైన్ సన్ ఫ్లవర్ ఆయిల్ తెలుగు రుచి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లో మరిన్ని మంచి వంటకాలతో మీ ముందుంటాం అంతవరకు నమస్తే నమస్తే